shule za sekondari St. Matthews zinakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza hadi cha sita. Shule zinatoa elimu kwa mchepuo wa science, sanaa na lugha. Pia wanafundisha elimu ya kompyuta, lugha ya Kichina na Kifaransa. Pia wanatoa elimu ya maisha na uchumi. Shule ina mazingira mazuri kwa ajili ya mwanafunzi kujisomea. Kwa elimu, malezi, usalama bora kwa mwanafunzi wako, mlete katika shule za Santi Matthew Secondary School. Shule ipo Mbagala Kongoe, barabara ya Kilwa. Ada yetu ni nafuu sana wahi sasa upate punguzo maalum kwa mawasiliano pige simu namba 0754698845 na 0677058291 St Matthew Secondary School ni shule za tofauti Ya sasa kumekucha ni Mtoni Kijichi, Mtoni Kijichi ni kanisa jipya la mchungaji katunzi armaarufu EAGT City Center. Mtoni Kijichi, karibu katika ibada ya saa ya ushindi na kufunguliwa. Ibada ni kuanzia kila Jumamosi saa mbili kamili asubuhi mpaka sita kamili na siku ya Jumapili. Ibada ya kwanza ni kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa tano kamili asubuhi. Ibada ya pili ni kuanzia saa sita kamili mpaka saa tisa kamili ala asiri. Ili kufika panda gari zinazoelekea mbagala kuu mgeni nani? Ama vikunai utashuka mgeni nani? Ukiuliza kanisani kwa mchungaji katuzi utakuwa umefika. Watu wote mnakaribishwa sana. So mletu tulipe kichwa kinachosema kanuni kumi za jinsi ya kujinasua sisi na uzao wetu toka kwenye madhabahu za ukoo au jinsi kujinasua toka kwenye madhabahu za mashetani au madhabahu za mizimu kwa ufupi jinsi ya kujinasua toka kwenye madhabahu za ukoo ama za mizimu tunajinasuaje hilo ndio swali. Kwa ndani ya somo hili kuna kanuni kumi Na kanuni kumi hizi ndizo zitakazo tuongoza leo. Na kupitia kanuni hizi watu wengi tutakwenda kuona mkono wa Bwana. Nataka nisikie amina kwenye amina. Bwana asifiwe sana. Twende kitabu cha ufunuo. Ufunuo sura ile ya pili mstari wa 12 hadi ule mstari wa 17 Biblia inasema na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani Nawe walishika sana jina langu wala kuikana imani yangu hata katika siku za antipa shahidi wangu mwaminifu wangu aliyewawa katikati yenu hapo akahapo shetani lakini ninayo maneno machache juu yako kwa kuwa nao uko watu washikao mafundisho ya baramu ye aliwafundisha baraki atie ukwazo mbele ya Israeli kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini vivyo hivyo nawe unao watu washikao mafundisho ya wanikorai vile vile basi tubu na usipo tubu naja upesi kwako nami nitafanya vita juu yao na huo upanga wa kinywa changu yeye aliye nasikia asikie neno hili ambaro roho ayaambia makanisa yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile maana iliyofichwa na amenitampa jiwe jeupe na juu ya jiwe na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya alisilojua mtu ila yeye aliyopo tuombe 
Bwana Mungu uonekane sasa. Tai na majira haya ukitusaidia. Wako watu ambao wamekaa na kuketishwa kwenye viti vya koo zao, kwenye viti vya familia zao. Bwana leo uwaondoe watu hawa uwaketishe kwenye kiti chako cha rehema na neema. Mkono wako wenye nguvu na uomba leo utembee katikati yetu watu wote tuseme amina. Makofi kwa Bwana Yesu. Nisikilize mtu wa Mungu nikupe mwita asali. Hapa Bwana alikuwa anariandikia kanisa la Perigamo. Kanisa la Perigamo hili ni miongoni mwa makanisa saba yaliyopo kitabu cha ufunuo sura ya pili na sula ya tatu. Makanisa haya saba ni makanisa ya kinabii yenye kubeba ujumbe wa kinabii kwa habari ya nyakati na majira. Kwa kanisa hili la Perigamo lilikuwepo mwaka 313 mpaka mwaka 300 na mpaka mwaka 590 BK yani baada ya Kristo ni kanisa ambalo linawakilisha kipindi cha upagani wa kanisa upagani wa kanisa kanisa pagani kwa naposema kanisa pagani ni kanisa ambalo linachukuliana na mambo ya kimila linachukuliana na mambo ya kidunia ya ndani ya kanisa kweli lina msaraba lakini na watu wa mizimu wamo ni kweli lina msaraba lakini na wachawi wamo kweli lina msaraba lakini waumini wenyewe wanaenda kwa waganga na wachawi kupiga ramli hilo ni kanisa pagani linawakilishwa na kanisa la Perigamo Kanisa ile ya Perigamo kwa sasa lipo katika nchi ya Uturuki Zamani iliitwa Asia ndogo ama Asia Minor Mwezi wa saba mwaka huu tunatarajia kutembelea haya maeneo ya Uturuki na maeneo ya Israeli na maeneo ya Misri kwa ajili ya kuendelea kuwafundisha watu historia ya kanisa. Kwa historia ya kanisa ipo pia katika nchi ya Uturuki. Kwa unapotembelea kwenye kanisa hili la Perigamo. Eneo hili nimefika alipo kwenye mlima. Na mahali ambako kanisa lilikuwepo leo kuna magofu kwa sababu hakuna Mkristo anayesali kwenye kanisa lile kwa sababu watu wote karibu wa Uturuki sasa ni Waislamu sio Wakristo tena. Kwa yale makanisa yaliyojengwa watu wakao wanaabudu humo leo hakuna anayeabudu mengine yamegeuzwa kuwa misikiti kama lile kanisa kubwa la Paris Istanbul mjini ama Constantinople ambalo zamani ilikuwa ni kanisa la Agai Sofia leo ni msikiti kuna Agai ya Irini leo ni msikiti kuna kanisa la Buru eh, linaitwa kanisa la Buru au unaitwa msikiti wa Buru lakini ukiingia ndani kabisa unajua kamba hii sahihi ni kanisa katoliki lakini limegeuzwa leo kuwa msikiti kwa sababu wa Kristo hawapo tena bwana sifiwe lakini kilichofanya wa Kristo wapoteze miliki yao wapoteze nafasi yao ni kwa sababu ya kuruhusu mambo ya upagani yaendelee kuwa ndani ya kanisa
Kwa unapofika kwenye kanisa ile ya Perigamo Biblia inasema hapo kaapo pana kiti cha enzi cha shetani Kwenye kiti cha enzi cha shetani hicho mimi nimefika Kwa mahali pale ni eneo kubwa ambalo lilijengewa ni kama madhabahu kwa ajili ya matambiko Kwa watu wa Perigamo waliamini wakitaka ndoa wanaenda kwenye kiti chao wakitaka mvua kwenye kiti chao wakitaka kufanya biashara kwenye kiti chao mahali pale ndipo walipokuwa wanatoa sadaka Kwa sadaka zao walisipeleka kwenye kiti cha enzi cha shetani ambacho sasa kilikuwa kinatawara ufarume wote wa Perigamo Perigamo ulikuwa ni ufarume Halo kwa mfalme wa Perigamo na watu wake waliabudu pale. Kwa wakati sasa kanisa la Perigamo hili limeanzishwa na watumishwa Mungu akida Yohana mtakatifu. Walikabiliana na upinzani. Pare pare ambako wamejenga kanisa mbele yake ndipo kuna kiti cha enzi cha shetani. Maana yake eneo la matambiko, madhabahu ya shetani. Bwana asifiwe. Kwa leo hii ukienda kwenye makabila yetu hivi viti vipo kwenye koo zetu hivi viti vipo vinaitwa viti vya mizimu ya ukoo haleluya kwa watu wa piligamo hawa walikamatwa na wakakamatika ndio maana ujumbe unasema na pajua uka hapo wewe baba We mama unakaa wapi? We baba, we mama uzao wako unakaa wapi? We kijana, we binti unakaa wapi? Andika hilo swali, mimi na uzao wangu tunakaa wapi? Anasema ukapo. Maana yake ulipoweka miliki yako maana yake ambapo mambo yako na uzao wako ya elimu ya uchumi ya afya ya lipo hapo ukapo ni wapi ndio maana ukiamini Yesu anabadilisha makao yako andika ukiamini Yesu anabadilisha makao yako Yohana sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa sita. Yesu anasema mimi ni mzabibu wa kweli. Nyinyi ni matawi yangu. Kaeni, kaeni, kaeni ndani mwangu na mimi ndani mwenu. Kwa maana yake kuna watu ambao hawajakaa ndani ya Yesu. Leo tunawakaribisha wakae kwa Yesu. Sema amen rafiki Unawezo kawa kanisani, unakaa kanisani, unakaa kwenye dhebu lako, unakaa kwenye familia yako, lakini ujakaa kwa Yesu. Kwa Yesu anasema, kaeni ndani mwangu. Na mimi ndani mwenu. Lakini kanisa la Perigamo hanariambia ukaapo. <laughs> Ulipojenga. Ulipooa. Ulipoolewa ulipowekeza ndipo penye kiti cha enzi cha shetani kweli hujaikana imani unampenda Yesu kweli hujaikana imani unampenda Yesu lakini uka hapo unapajua wakorosai moja tatu. biblia inasema kristo alituokoa toka nguvu za giza toka kwenye mizimu toka kwenye majini toka kwenye mibuyu toka kwenye makaburi toka kwenye madhabahu za mababu na mabibi Kristo alituokoa baada ya kuokolewa lazima uhamishwe makao yako yabadilishwe andika baada ya kuokolewa lazima uhamishwe 
Kwa baada ya kuokolewa baada ya kumwamini Yesu lazima uhamishwe makao yako anasema akawahamisha akawaingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake wakorusai 1:13 kwa unapolara ukaona mamizimu yanakusonga zonga fahamu unahitaji kuhama unapolala Unaona majini yanakuzunguka, yanakushughulikia, yanakukaba. Omba Mungu akuhamishe kutoka kwenye kiti cha mizimu, kutoka kwenye kiti cha majini, kutoka kwenye kiti cha uchawi, uingie kwenye kiti cha Kristo. Nataka nisikie amen na watu wa Mungu. Sema amen. Kwa kanisa la Pergamo. Kweli alijamka na Yesu. Lakini mahali ilipokaa. Kuna kiti na leo tunapongelea kwa habari ya familia zetu kwa habari ya watoto wetu lazima tushughulikie viti kwa babu zako na babu zako walikuwa na viti ili kuondoka kwenye hicho kiti ambacho kimeshikilia familia katika ulimwengu wa roho ah mchungaji mimi nimeokoka Nampenda Yesu kiti kinaweza kunishikiliaje? Wakorinto wa pili sura ya kumi, tatu, nne. Biblia inasema <coughs> maana ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Sira za vita vyetu watu wa roho si za mwili. Bari ni za roho. Zina uwezo katika Mungu hata kuangusha nini ngome kwa Kristo yeyote ili apate kushinda lazima ashindane andika Mkristo yeyote nikiwemo na mimi ili nishinde ni lazima nikubali kushindana watu wa Mungu kiwasoma kwenye Biblia Hakuna ambaye ameweza kuachiwa. Hiti kwa sababu ni Mkristo ama kwa sababu ni Mwizraeli walishindana. Kutoka sura ya tatu. Kutoka sura ya tatu kuanzia ule mstari wa saba na kuendelea. Bwana anamwambia Musa, nenda kwa Farao Nenda kwenye kiti cha farao. Farao ni kiti sio mtu. Farao sio jina la mtu, ni cheo cha kifarume, kiti cha farao. Na hili uelewe, uweke pozi hapo, nenda mwanzo 41. Uelewe kwamba farao ana kiti kweli, na tukisema mwanzo 41. Farao anamwambia Yusufu Tupate wapi mtu mwenye roho wa Mungu ndani kama wewe kuanzia leo kwa neno lako maana kwa neno la Mungu wako misri itatawaliwa Soma vizuri Biblia Kwa neno lako Yusufu kwa neno lako au kwa neno la Mungu wako Misri itatawaliwa watu wangu watakwenda watu wangu watafanya biashara kwa neno lako Yusufu lakini kwenye kiti cha enzi kwenye kiti hapa kwenye kiti cha nchi kwenye kiti cha nchi mimi ndiye mkubwa maana yake fanya mambo yote ufanyayo kwenye kiti hiki usije ukakaa Halo unanielewa wangapi wanaelewa kidogo somo Kwa wewe nenda uendako imba kwaya piga mapambio hubiri unavotaka lakini kwenye kiti mimi ndiye mkuu mwanzo 41 
Kwa Yusufu tunamsoma kwenye Biblia akawa waziri mkuu. Lakini waziri mkuu ambaye yuko anda, yuko chini ya mamlaka nyingine inaitwa mamlaka ya farao. Ndio maana Yusuf ukisoma mwanza 41 42 43 mwanzo zote hizo uziandike soma kila alichonunua ni mali ya farao biblia inasema yusufa kanunua ariz mali ya farao 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 maana yake alikuwa anatumikia kiti cha bwana wake kuna uwezo kama mkristo usipokuwa makini unaweza ukajikuta bado kiti cha mizimu cha babu na mababu kiko under you kiko juu yako ndio maana unakwenda unakuta watu wa Mungu mambo yao wengi hayaendi chungaji na funga chungaji na toa zaka chungaji na kesha ulisha hama au na kesho kiwa bukoba kiroho uko wapi kwa wana wa Israeli wakatoka kanani kumfata Yusuf na wenyewe wakawekwa chini ya mamlaka ya farao nisikilize vizuri miaka 430 watu wako miliki ya kiti cha enzi cha farao Ukisoma kitabu changu cha misingi kiaribika mwenye yaka atafanya nini nifafanua hivyo viti mbali mbali lakini leo nataka nifundishe miaka 430 watu ardhi mali ni mali ya farao sasa tunarudi kutoka sura ya tatu. Bwana anamuita Musa anamwambia nenda ukawatoe watu wangu. Nimesikia kirio chao. Nimeyaona maumivu yao. Wanayoteswa na Wamisri. Kwa wana wa Israeli hawakuteswa na Mungu, waliteswa na Wamisri. Unaweza ukaona raramika Mungu mbona anakumeniacha? Mungu anagundua wewe unateswa na babu yako. Unateswa na bibi yako. Unateswa na vya kwenu. Mambo ya familia yenu yanakutesa. Kwa hapa Mungu anamwambia Musa, kuna watu wanatesa watu wangu nenda. Tunajiuliza maswali. Musa alienda kwa Farao. Farao hakuachia mtu yote aligoma farao anakataa <laughs> anasema hawa ni watu wangu hawa ndio wanaotulimia mashamba hawa ndio wanaurisha mifugo yetu leo na waondoa wewe unawapeleka wapi msa Mungu akamwambia msa farao hatakubali Mizimu haita kubali. Majini hayata kubali. Mababu hawata kubali. Mpaka watakapokuwa wamepigwa. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa ibada ya leo tunakwenda kuwapiga wale walioshikilia miliki yako, walioshikilia ndoa yako, walioshikilia uzao wako, walioshikilia familia yako, leo wapigwe na unawajua. Kila kabila lina kiti. <laughs> Kila ukoo una kiti. Bwana akaachia mapigo, kipigo, mapigo, kipigo kumi. Na yale mapigo alikuwa anapiga miungu. Sio kwamba alikuwa anarusha mawe. Alikuwa anapiga miungu inayo wakamata wana wa Israeli. Iliyo kwenda watawara, iliyo kwenda wamiliki, iliyo kwenda waendesha, akapiga la kwanza, pigo la pili, pigo la tatu, 
anakwenda namna hiyo ilichukua miaka haleluya naongea na wewe haleluya ilichukua siku kwa wale ambao walikuwa wanaabudu Mungu wa kimisri anaitwa mazao akapigwa anaitwa mvua akapigwa nilitaja ile miungu sina muda sana kuirudia rudia lakini kwenye kitabu changu au vitabu vyangu nilivyoandika hiyo miungu kumi nimeitaja alikuwa anapiga nini kwa leo hiyo kienda kwenye familia zetu tulikuzaliwa kwa mababu na mabibi walikuwa naomba mvua wapi wakitaka kulima watu wa kwenu walikuwa wanaenda kuomba wapi leo hii wewe unataka ulime bila kumpiga Mungu anayemiliki ardhi ya kwenu utaimba nyimbo zote mpaka utamaliza leo hii unataka uwe na ndoa nzuri bila kupiga Mungu anayemiliki ndoa za kwenu utaimba sana na ndoa yako watu wa Mungu wengi wako stilande ndio maana Mungu akapiga na pigo la mwisho Mungu aliyopiga alikipiga kiti cha farao na aliyekaa kwenye kiti kutoka sura ya 12 Nimekwambia kutoka sura ya tatu, utasoma mpaka sura ya 12 ndio utaelewa Kwa sura ya 12 akapigwa mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu ambaye aliandaliwa kukaa kwenye kiti Ndipo farao akapiga kelele akasema msa ondokeni tumesha kufa kiti kimepigwa kiti kimepigwa ondokeni ndio maana ukienda kwenye familia kuna koo nyingine mnafahamu kama watu wa kwetu hata baba akifa kuna mtoto mmoja wanamfanya kuwa mkubwa anakaa kwenye kiti cha baba kwetu sio tunafanyaga hivi mara nyingi ni mzaliwa wa kwanza Baba akifa anaketishwa kwenye kiti. Ukienda kwa haraka haraka unaona kawaida lakini kilo maana yake unakabiziwa kiti cha ukoo wenu mizimu yote na takataka zote unazibeba. Halo. Na kufundisha ili uelewe. Huyu alipopigwa farao akapiga kelele akasema sasa nendeni hatuahitaji tena ndipo wana wa Izeli wakatoka na jioni ya leo tunatoka jioni ya leo tunatoka jioni ya leo tunatoka ukaapo ni wapi kwa mimi kwa kabila langu najua cha kufanya mimi kwa ukoo wangu najua cha kufanya wewe kwa kabila lako una cha kufanya ukiomba maombi yangu mimi kama mwaya umepotea sasa wewe sio mwaya Ezekiel 16 asili ya kuzaliwa kwako inatoka kwa wagogo kwa wapare kwa wanani kwa wanani kwa wanani tuna makabila 122 maana yake tuna viti 122 vinavyomiliki watu ndani ya nchi Halo Kwa wewe kama ni mgogo agwe kiti chenu alichokiweka mazengo Dodoma unakifanyaje unakijua kama we ni mpale unakwenda upaleni kule kuna viti vya kina mbugi unavifanyaje Unaweza leo ukavitafuta kwa macho usivione ukafikiri havipo na kuambia vipo na watu wanavitumikia. Kwa siri sana kwa sababu ni Wakristo. Akionekana na kijumba cha mizimu kanisa linamtenga. Matokeo yake wamevitoa kwenye kwenye migomba kule wamevihamishia ndani ya nyumba. Kinachofanyika ni nini? Anasali mchana na usiku anaabudu mizimu. Kanisa pagani. Jioni ya leo tuache upagani. Hello. Ndio maana ukienda kwenye nyumba za waganga wa kenyeji zimejaa waumini wetu. Wale wote waendao kwa waganga wana mahali wanasali mchana. 
wanatoroka eza msikitini wanatoroka kanisani wanakwenda kwa waganga kana kwamba Mungu wetu huyu ni kiziwi kana kwamba Mungu wetu huyu asikii jioni ya leo nataka nikuonyeshe Mungu anayesikia anaitwa Yesu Kristo njoo ni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito nitawapumzisha lakini Yesu aweze kutua mzigo kama ujui mzigo uliobeba ndio maana anasema kila mtu haje mbele zangu amebeba msalaba wake tuko pamoja mpaka hapo kwa kwa msingi huo Zaburi moja mstari wa tatu anasema je kama misingi kiharibika mwenye yake afanye nini Wewe umeokoka Wewe maamua kuwa Mkristo Lazima mambo ya kale yapite Bwana anamwambia Yeremia sura ya kwanza Angalia nimekuweka wewe juu ya wewe dada umewekwa juu ya wewe kaka umewekwa juu ya wewe baba umewekwa juu ya mambo ya ukoo wako wewe uko juu yake sio chini Yusufu aliwekwa chini ya farao lakini sisi katika Kristo Yesu tuko juu ya we are Uwepo majini tuko juu ya mizimu, tuko juu ya majini, tuko juu ya takataka zote haziwezi kutumiriki sisi kwa sababu tuko juu ya. Swali hiyo je ni kweli uko juu ya? Kwa maswara ya kwenda kwenye ibada, kwenda kwenye maombi, unakaa mahali pale umeganda bila kuelewa umekuja kufanya nini, utaumia? Kukanisa hili la perigamo ilikuwa chini ya Musa akakataa kuwa chini ya farao zikapigwa Na jioni ya leo lazima zipigwe Ukikataa mizimu lazima zipigwe Ukikataa mizimu lazima zipigwe Ukiyakataa majini lazima yapigwe watakuita muasi watakushughulikia Si ukafikiria kwamba ukiamua kwamba unakataa mizimu mambo yako yatanyoka hapana kuna tiki taka lazima zipigwe na wengi sasa ikifika zoezi la kupigana ndio wanashindwa Bwana Yesu asifiwe Musa alipokwenda kwa farao akabwaga fimbo mahali pale kuonyesha kwamba Mungu ni mkuu Fimbo ya Musa mahali pale ikageuka kuwa nyoka kwa sababu Mungu alijua Mungu mkuu wa Misri ni ile joka mpaka leo ukienda Misri ile logo yao ya farao ile ina, ina nembo ya nyoka hapa Wale ambao tutakwenda Misri tukifika kwenye mapiramidi pale Misri kwenye piramidi utaiona nyoka iko pale mpaka leo ni simbo ya taifa la Misri Farao Farao akasema ah turia akawaita waganga wawili yane na yembre wakaja na wenyewe na nyoka za, na fimbo zao za uganga zile ambazo unaonaga waganga wengi na vifimbo na wenyewe akatupa chini ikawa nyoka goma draw mwanangu wote nyoka wana garagara bana kama wewe unasema na miujiza na wao na miujiza kwa kitendo cha mkristo kutokuwa na uwezo kupambanua muujiza upi ni wa Mungu na upi ni wa shetani anaweza kaondoka na nyoka wa mganga Bwana akamwambia Musa tulia ni kuonyesha yule nyoka wa Mungu akaachama vile vijoka vyote vya waganga kenyeji vikaingia ndani ya nyoka wa Mungu na jioni ya leo uchawi uganga unakwenda kumezwa ndani ya Kristo Yesu hakuna madhara yatakayokupata ukiliamini jina la Yesu Lakini hapa my point is 
mashindano lazima yawepo hasa wengine mnapokutana mashindano mnaacha imani unaacha kusimama nganga ali kwenye maombi unakimbilia kwenye maji unakimbilia kwenye mafuta unakimbilia kwenye vitambaa unakimbilia kwenye maudongo unakimbilia kwenye keki wafa mwanangu Maisha ya kwenda mbinguni ni vita. Wewe unaeleta mambo ya ulele mama, utakwenda kwenye mbingu ya nani ya lele mama? Biblia inasema tangu Yohana mbatizaji hadi sasa ufalme wa mbinguni na tekwa na wenye nguvu. Nguvu za kubeba chuma, ni nguvu za maombi, msuri wa imani. Kwa hili na sisi tuweze kujinafua kwenye viti vya enzi tunavyo kabiliana navyo. Kuna kanuni kumi lazima tuzijue. Kanuni ya kwanza. Haleluya. Nasema kanuni ya kwanza. Lakini kabla sijataja hizo kanuni ni kupe kidogo. Kuna watu wanasikiliza wengine wafuatilia kwenye television kwa nini Mungu aliandika ujumbe kwenye kanisa la Pergamo? Watu wa Pergamo hawa walikuwa na miungu yao waliokuwa wanaiabudu. Mungu wa kwanza aliyeabudiwa Pergamo aliitwa Diana ama Atemi. Utamsoma huyo Kitabu cha matende ya mitume sura ya 19 mstari wa 27 hadi 28 na, na mstari wa 34 hadi 35 Matende ya mitume 19 27 mstari hadi 28 utamuona Atemi alikuwa anaabudiwa ile heshi ya yote Efeso yote Haleluya Kitiki Mungu mwingine wa pili aliyekuwa anaabudiwa katika makanisa yale ya Asia alikuwa anaitwa Medusa Huyu ni Mungu wa ulinzi. Watu walipotaka kulindwa baada ya kumuomba Mungu awalinde, walienda kumuomba Medusa, Medusa. Ni kichwa cha mwanamke mmoja kina nyoka wengi wa kila aina. Huyu Diana ama Atemi, yeye ni Mungu mke, ana matiti mengi, Mungu wa uzazi. Kwa kwa wala ambao tutatembelea maeneo yale tutaona haya ma Medusa yapo na Atemi yupo. Lakini walikuwa na Mungu wa tatu alikuwa anaitwa Aporo. Aporo huyu alikuwa ni Mungu wa mziki na starehe. Kwa utakapokuwa tunapita kwenye maeneo hayo tutaziona kumbi kubwa fieta. Nikisema kumbi walikuwa wanajenga viwanja, viwanja vya michezo lakini michezo yao ilikuwa ni kwa ajili ya starehe. Nafikiri kwa mfano ambao wameenda Zanzibar ukienda pale ngome kongwe unaweza kaona lile walivyojenga ngome zile ngome kongwe za namna hiyo ziko mpaka leo kwenye maeneo hayo tutakapokuwa tunatembelea bwana sifiu walikuwa na Mungu mwingine aliyekuwa anaabudiwa alikuwa anaitwa Nike huyu alikuwa ni Mungu wa ushindi ndio maana unaona Nike mpaka leo inatumika kwenye kama alama ya ya, 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 ya ya michezo eh ushindi Nike huyo ni Mungu wa Pergamo au Mungu wa Asia. Kitaka kwenda kwenye michezo unaenda kwa Mungu Nike, unatoa sadaka, unasema sema, unaenda kwenye game unashinda. Unanielewa vizuri? Wacheza mpira wanajua, wanaroga mipira yetu ya hapa, vile vina wenyewe wanakwendaga wana Mungu wao sana itwaje wa hapa. Sunaona mechi za Simba na nani yule na Yanga kabla ya kuchezwa kuna watu wanavunja nazi, wengine wanabeba paka, unajiuliza what is paka? Bora fika beba bak paka kumbe kabeba Mungu wa ushindi. Haleluya. Hayo muyaone muyaelewe. Wewe unaweza kutoka paka, unatoka paka, unatoka na paka tegeta, unaenda naye uwanja wa taifa. Na jioni unarudi naye paka wako. Hiyo sio jambo dogo. Panitaji imani pale. Haleluya. Walikuwa na Mungu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Emes. Eme. Huyu alikuwa ni Mungu wa biashara ukitaka kupata ndururu biashara hela unakwenda kwa eme unaenda kumuomba na kuonyesha sio kama Mungu anaandika Biblia bila matatizo kitabu cha matendo ya mitume sula ile ya 
mstari wa 11 hadi 18 utamuona Mungu eme na zee upari wanatajwa. Lakini Mungu mwingine ambaye hapo atapatikana kwenye maandiko hayo anaitwa Zeu. Huyu Zeu alikuwa ni Mungu wa mawingu na anga. Kama unataka kulima <laughs> kuna ukame mnakwenda kumuomba Zeu, 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 Zeu anayetawara anga. Utasoma matendo mitume 14 na ule mstari wa 12. Na matendo 19 mstari wa 35 anatajwa Zeu. Tunaelewana wapendwa? Mpe Bwana makofi. Kuna watu mko hapa. Unajiona huko kijijini. Unaongea na mababu. Wengine kwenye vijiji mlikosomea bado mko shuleni na umri unaenda mpaka uzieni bado unavaa uniform. Jioni ya leo tunavua uniform yao. Ya mambo yapo. Kwa baraki anasema hawa watu wawezi twende kwa babu babu anapatikana kwa babu wanakwenda kulomba kwa mizimu yule baraki anakuja anatuma wazee wanamleta baramu mganga wao mkuu wakampa ngombe na moja, kondoo na moja, ili awaroge wana wa Israeli hakuna uchawi ambao uende na sadaka Kiburiye nasema mahali pale wakatoa ujira wa uganga hesabu sura ya 22 ujira wa uganga akawaelekeza akawaambia hawa nendeni mkajenge madhabahu saba wakajenga madhabahu kila kona na wewe unaweza ukawa hapa watu wamekujengea madhabahu saba kuna madhabahu imekamata ndoa, kuna madhabahu imekamata elimu, kuna madhabahu imekamata kazi, kuna madhabahu imekamata furaha, kuna madhabahu imekamata afya. Vitu saba vinaweza kukamatwa kwenye maisha yako, lakini jioni ya leo Mungu atakusaidia. Nataka nisikie amina kwa mwenye imani. Wewe ni nani usiyesema amina? Sema amina kwa jina la Yesu. Hao watu walikamatwa. Wakati wana waizeri wanakuja wanaashaambiwa kwamba Moabu ni ndugu zetu msiwarushie makombora ghafra wanashangaa watu usiku wanaona wanawasha 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 huyu si mjomba eh huyu si shangazi eh huyu si mama mdogo eh huyu si kaka imekuwaje tena kaka haleluya kwa wanashangaa ndio maana Yesu anasema uzanipo kuna amani ndipo uharibifu unakuja ghafla linda sana moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo watu wengi wameumizwa na watu wa karibu nao watu wengi wametendewa mabaya na watu wa damu zao anayekujua ndiye anayekushughulikia kwa wana wa rutu wao wakafanya mabaya hizi na ili sasa anafika ye anaimba hajui kama anarogwa Unaweza ukao unaimba hujui kama unarogwa. Unasomesha hujui kama watu wako wanarogwa, wanarogwa. Umeolewa hujui kama unarogwa. Hey, kila wakijaribu kwenda. Wanaona kama kuna kamkwamo. Kama kwa mkwamo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kadiri walivyokuwa naomba Mungu anaongea na mganga hawa ni watu wangu hawa rogeki na jioni ya leo waganga na vibuu vyao aliyepeleka jina kwa mganga leo mganga mwenyewe anakwenda kutamka baraka juu yako atasema huyu mtu uliye niletea sio mwenyewe sema amina kwa jina la Yesu funikwa na damu ya Yesu Kristo wanaokutafuta watakuona kila balamu akipandisha mamizimu kila kiita mapepo yanaduma akamwambia baraki hesabu 23 23 ndugu yangu mfarume hapana uganga hapana uchawi juu ya watu wa Mungu wanaojitambua na tunyoni ya leo hapana uganga lakini ili uganga usifanyike Mungu aligeuza maapizo na tunyoni ya leo unapoomba geuza Mahali ambapo wamesema hutasoma sema ninasoma hutaolewa ninaolewa hutazaa ninazaa hutafanikiwa nafanikiwa hutakwenda unakwenda hutajenga nitajenga unageuza yale wanayoyasema si unamwachia bwana bwana hajawahi kushuka ugeuza unageuza mwenyewe 
Jina tulionayo wa Kristo hawaombi. Kwa unapokuja mbele za Bwana, waambie Bwana, ninageuza haya magonjwa, ninageuza hii mizimo, ninageuza haya madeni, ninaigeuza hii kansa, ninaigeuza hii pressure, naigeuza mizimu ya babu, nairudisha ukweli kutoka kwa jina la Yesu, nageuza wachawi na tunguri zao, nageuza wachawi na maapizo yao, unageuza, leo geuza vita geuka. Kwa habari ya wakofu wamesha ukorewa. Lakini kuna fanyika proses ya kugeuza mchakato. Lakini ukinyamaza, kasema mimi ni meokoka, hey, hey, na nino nanguvu za mungu. Mungu wajai kuwa korokoroni pia. Mungu siwa korokoroni. Hana principle. Buwana sifiu. Ndiyo maano kisoma njiri ya ruka kumi kumi natisa. Anasema tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na inge wanakanyagwa wala kuna kitu chochote kitakachowadhuru Kwa maisha yako Mkristo Usikubali kuishi na rana Usikubali kutembea kwenye mifungo shangaza alisema bibi alisema unakaa na mararabiko njoo kwenye maombi tugeuze Sikuwa laramika. Malaramiko ni malaramiko na maombi ni maombi. Misari kuminanani ishini ishina moja. Anasema tumbo na mtu. Litajazo wa maneno ya kenywa chake. Atashiba mazao ya midomo yake. Midomo yako lena ungea nini. Haleluya. Utaongeza na ezeke li kuminamoja. Mustari wa kwanza hadi wa kuminatatu. Kuna kugeuza pare. Ezeki aliambiwa nenda kageuze mano hizo ya wachawi au kinapelepea mwana benaya ambayo wanayaweka. Kanuni ya pili Usishiriki ibada za mashetani. Ushiriki ibada za matambiko. Ushiriki ibada za mizimu wala kutoa sadaka kwa majini au kwa mizimu kwamba jamani tunaomba sadaka yako hata kama uji tutakuwakilisha no. Sio kama tunaelewana. Usichiriki. Wanaweza kupigia simu hapa tuna si ibada gani? Ah ah. Kitabu cha mambo ya Warawi sura ya 17 mstari wa 7 ushiriki. Anasema wara hawatatoa sadaka tena kwa masadaka. Hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Bwana anasema hawa hawatatoa tena sadaka kwa wale majini. Kwa wale mizimu hawatatoa sadaka tena ukisha ukoka. Usitoe sadaka zako kwa mashetani, kwa mizimu ya kwenu, wala kwa majini, wala usiende kwa mganga, ukampa sadaka yako, ukifanya hivyo wajifunga. Kwa Biblia inasema hawatatoa tena walikuwa wanatoa before kabla Kwa unapookoka lazima utambue Mungu amekutoa wapi na sasa uko wapi na taratibu za kuabudu ni zipi Lakini haya mambo ya kijinga jisaidie na Mungu atakusaidia achana na uni huo Tunadanganywa na simple gospel kwamba na hawa ni watumishi wa Mungu tangu lini Mungu gani ibanguise Mungu mkuna Kukamo umeamua kumfata Yesu sadaka zako ibada yako utaifanya kwa Yesu peke yake wala sio kwa mwanadamu wa yoyote Nimeona kabinti fulani wanakarekodi juzi mwanza pale kanasema huyu Sika mama fulani ndiye Mungu wetu wa mbingu na dunia kwenda zenu wanafiki wakubwa Uwezo kumwabudu mtu kama Mungu ni kufuru Kafanya kwa Uislamu kama wachukui shingo mapema Kristo umekuwa ni kitu cha kuchezewa mtu anajitangaza Mungu na anaendelea kuishi 
Mtu anajitangaza Mungu na anaendelea kuishi. Soma kumbu kumbu la Torati 13. Akizuka nabii, hao muotaji wa ndoto, kakutolea ishara na ishara ikatukia kama alivyosema, atakapokuambia, ndio tumabudu Mungu mwingine, usiyemjua. Kataa. Akizuka nabii kama huyo, kama makale kama kutolea ishara ishara nafanya nimeona juzi kama simamisha kijana mmoja pale kaita ma, mzimu wa, wa marehemu fulani kwa mwanamuziki huko Marekani si nani nani Jackson si nani ile pepo la mzimu linamwingia dogo anaanza majoka kukata pale madhabahuni na kanisa zima lina fly kama mtu anaweza kaita mizimu ya Michael Jackson uwezo kujua kwamba ni Mungu wa mizimu huyu je tutafute habari za Mungu kwa waliokufa bibi inasema no hata Michael Jackson angekuwa mtakatifu no Lakini unaelewa technically ni devil worshiper ni devil worshiper na watu wanataka miujiza wanakuwa mabweke wanakuwa mazombi Kwa nini usiwe na Mungu wewe Unakuwa na Mungu unakuwa kama unalishwa na Mungu wenye kijiko Waki Kristo nani amewaroga? Mnaiacha imani ya kweli, mnaingia kwenye upagani mambo leo. Kisa miujiza. What kind of miracles? Wewe uliokoka ili uone mauzauza. Muujiza ulio wa kweli, Yesu amekufa na amefuka. You hai, you hai, milele na milele. Huo ndio muujiza wetu mkuu mwingine achana nayo. Yesu kafuka limbuko la walio hai. Unataka muujiza gani rafiki yangu? Lakini hapa nikifanya nkanyosha mkono hapa nkatengeneza wingu la kibukoba bukoba mvue kanyesha wote mnaniamini na kesho mnajaa watu hapa wanakanyagana kisa mchungaji analeta mvua unalima wewe hapa dar salaam akizuka nabii mihungu ya mvua ipo kwetu sisi tunaijua leo pede hapa ili kupata waumini tufanye application za kiganga jamani tunamwendea Mungu kwa imani Usije kanisa ni kufanywa vimbo anga. Kanisa lazima liwe macho jirindeni na chachu ya mafarisayo. Kuru wa kuabudu sio huo. Haleluya. Kristo amekuwa kitu cha kuchezewa. Utaondoka tu. Kama Biblia inasema kitabu cha Yuda sura ile ya kwanza wanasema muishindanie imani walio kabizu watakatifu mara moja tu. Imani inashindania Imani inalindwa, imani inatunzwa. Lazima kila mtu katikati yetu linda imani, tunza imani. Wakizuka manabii tu washughulikie wote kwa pamoja. Yesu ameacha mkate. Anasema ulaye mwili wangu ana uzima. Wewe unaenda kula keki kanisani. Uju kama una matatizo kabisa wewe. Aulaye mwili wangu ana uzima ndani mwangu. Mimi leo natengeneza keki ya upako naleta hapa wote mnaachama mnakula. Ndugu zangu mnaenda wapi? Wenyi wa garatia msio kuwa na akili nani aliyewaroga? Tumeenda huko. Haulaye mwili wangu wewe ni mwili wa Bwana ule. Unaamila una nini mwili wa Bwana ule? Leo nimeona chungaji mmoja kama sio gana wapi? anaingia kwenye pipa la maji kama hapa nimemaliza kuhubiri na, na sagula hapa na baki na kanguka ndani na tumbukia ndani ya pipa na weka upako alafu nkiibuka naanza kuwatotea wote mnakunywa mwenye kualisha anaalisha mwenye kutapika anatapika bonge la deliverance na wewe unakunywa kweli 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 tumefika huko Lazima watu msionee haya injili. Injili haina rafiki, injili haina compromise. Kama unaona mtu analeta za kuleta akae pembeni na keki zake. Sema amina, huyo Mungu wa keki sio wetu.
ni mambo ya muda yataisha tu sio muda mrefu hata kuwepo na hata kuwepo makeki yake yani unapogeuza watu wa Mungu kuwapeleka kwenye imani ambayo ni ya mdumange na unajua ni mdumange ili utengeneze hela wafa Mungu ataipa kisasi haleluya najua wengi mnaenda kula keki nenda kale nenda kalishe sio shida mimi nafundisha imani bwana haleluya sikuokoka kudanganya watu kwa lazima ujitenge na ibada za mashetani ibada za keki ibada kama za huyo mama wa mwanza huyo achana nazo kabisa ni imani za kipumbavu kabisa zifai tunafanya ukristo unakuwa ni kitu cha ku cha bei rahisi Wakorinto wa kwanza sura ile ya kumi, kumi na nne, hadi mbili mstari Wakorinto wa kwanza sura ile ya kumi, mstari wa kumi na nne, hadi mbili anasema kwa hajiri ya hayo wapenzi wangu ikimbieni 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 ibada ya sanamu ibada ya keki ibada za mafuta ibada za vitambaa ibada ikimbia ikimbieni ibada hiyo wapenzi ikimbieni ibada ya sanamu nasema kama watu wenye akili fikirini nyenye ni nenaro kikombe cha balaka tubarikicho je si ushirika wa wanadamu ya Yesu Kristo mkate ule tu umegao si ushirika wa mwili wa Kristo kwa kuwa mkate ni mmoja si studio wengi tu mwili mmoja kwa maana sisi sote tuapokea sehemu ya ule mkate mmoja Waangalieni hao wana wa Ezeli walivyokura walivyokuwa kwa jinsi ya mwili wale wazirao zabiu je hawana shirika na madhabahu basi niseme nini ya kwamba kile kitolewa watu sadaka kwa sanamu ni kitu au ya kwamba sanamu ni kitu sivyo lakini vitu vyote wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani soma biblia wala si kwa Mungu nami sipendi nyinyi kushirikiana na mashetani Bwana anasema hapendi sisi kushirikiana na mashetani Ninaweza kuvaa kanzu shetani Ninaweza kuvaa suti shetani Ninaweza kuvaa gauni shetani Kavaa gauni shetani satani Amuwezi kunywea ya kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani Amuwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani au tuamtia bwana wivu je tuna nguvu zaidi kuliko yeye Tuko pamoja Kwa ni lazima wana wa Mungu tukatae kushiriki ibada za mashetani Sasa mchungaji ibada za mashetani sema kokote kuna vibuyu ala shetani usikuze na teknolojia kibuyu cha nini Natuma kombora Haleluya Naongea na kanisa haleluya. Kanuni ya tatu, mimi nakimbia kidogo. Muda unakwenda kweli kweli. Kanuni ya tatu kulasa wa 31. Tengua kila waraka wa kishetani ulioandikwa zidi yako na zidi ya uzao wako ama kwenye mali zako. Watu waliandika nini? Maana yake ni nini hapo? Kuna uchawi wa maandishi Watu wanapeleka jina lako wanaandika na unaenda kwa mganga na mganga anaandika na anasoma kitabu uganga wa vitabu unapatikana matena mitume 19 mstari 19 wale waliotumia vitabu vya uganga wakavileta vikachomwa maana yake kuna uchai mwingine mpaka usome Biblia inasema matena mitume 19 19 na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao wakavichoma moto mbele ya watu wote wakafanya hesabu ya thamani yake wakaona ya kwamba yapata fedha hamsini elfu hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu anayenielewa aseme amina na uwezekana bahati mbaya kuna ndugu yake amekwenda huko akakuletea mafuta kesho ya retu ya chome moto. Kuna ndugu yake amekuletea kitambaa dawa yake kilete hapa madhabahuni. Sikitupe, kilete hapa, kimenuziwa kile. 
Kuna mtu alikuletea mafuta ya upako. Kwa hao wauza mafuta leta tuyashughulikie. Hata kama umenua milioni, tuyachome moto. Kunikwenda kwa mganga, amekupa bangiri, umlinga, leta mlinga tukauchome moto. Kwa nayo mnaijua ukimuuliza nilipewa na baba niwe navaa, ni chuma, ni kama shaba inavaliwa mkononi. Uchawi huyu. Na nielewa eh? Sisi kwetu kwa kihaya tunasema umlinga, sijui na nyinyi mnasemaje. Tajua mwenyewe, bangiri bangiri. Lakini ni nimeisha kusikia wengine wanasema hivi hivi. Mlinga. Unalibangiri, ulipewa na bibi, ulipewa na babu leta umetoka nyumbani ukafungashiwa kajiwe bwana kajiwe yaka kawe kanaka kwenye duka leo kajiwe kamekuwa kajiwe kalete yakabale tunashukuriana nao unakaa pumbepewa na mashangazi yako alikwambia kilalo uweke chini ya kitanda hilo dude lilete kesho nilichome moto uwezo kama ni mkristo huko na vistuli vya waganga uwezo kama ni mkristo huko na vibuyu vya waganga leo ili uondokane na mizimu lazima vitu vya uganga uvichome watu hao walitumia vitabu wakageuza yale maapizo yale manuizo na ni leo kwa hapa nataka kaniseme nini ukisoma esther sura ile ya tatu sema esther sura ya tatu tunaona watu wa Mungu hawa mstari wa tatu wanaandikiwa kufa haleluya wanaandikiwa kufa hesta 3:13 haliandika sio chizi kapeleka majina kwa mganga kapeleka majina ya mme kapeleka majina ya mtoto anasema watu hawa wafe wauawe wafishwe kuanzia mzee mpaka mdogo wameandika wakaandika wakaweka waraka Kuna watu ambao tuna uganga wa maandishi. Walishaandika familia hii hata kwepo mzee ikifika miaka 30 40 watu wanakufa kwenu. Mlishaandikiwa. Kuna watu wameandikiwa kwenye familia hii hakuna mtu kukaa kwa mme. Ukijichomeka kwenye ndoa unachomoka we mwenyewe. Ujisikii kukaa na mme. Mlishaandikiwa. Kuna watu wameandikiwa familia hii hata kuwepo mtu mwenye mali kila anayejaribu kujenga anakufa kila anayeinuka akipata kaajira wanamvuna hata kufanya kazi kaandikiwa leo yaliyoandikwa lazima tuyageuze nani elewa vizuri sio lazima baru waona isoma kaangalie baba yako kaangalie kaka zako kaangalie dada zako kaangalie shangazi mkiona mna mambo yanayofanana fanana jua hayo yameandikwa leo yafute na nina vizuri. Hesta nane. Kitabu cha Hesta sura ya nane. Anakwenda kwa mfalme, anamwambia mfalme, naomba tuandike walaka kuzifuta barua za amani alizotuandikia. Siko tayari kuona maangamizi, mabaya, misiba, magonjwa, pressure zinatuua. Kwa unapookoka na wewe andika mengine Kwanu kiandika barua kapele kwa Mungu Mungu asome. Amuelewi tu. Kuna mfalme mtu, mfalme mmoja aliandikiwa waraka wa wakifo na vitisho. Akaucheki akajua jamaa. Kaandika kweli. Baada ya kutetemeka akaupeleka kwa nabii Isaia. Kapeleka madhabahu. Anamwambia mtu wa Mungu kuna waraka. Isaia na akauchukua waraka akaunyanyua mbele za Mungu. Akamwambia Mungu huyu jamaa hajatukana hajatukana sisi, amekutukana we Mungu soma. Mungu aliposoma mwanangu wakati jamaa anajiandaa kuvamia ufalme wa mfalme usiku ule Mungu akatupa akatuma wavizi yao askari wenye vifaru askari wenye silaha wakawa na nyongwa mmoja baada ya mwingine watu wanaamka asubuhi kila mtu kafa mfalme anaelezwa siyo aliambiwa na nani ana, ana oda anaenda kuchungulia jeshi lake anakuta wote ni maiti naye akuaga akakimbia kurudi kwake seni karibu wakati anakimbilia kwake bureki ya kwanza akaenda kwa Mungu wake anaitwa Nisiroki akapiga magoti kwa Mungu wake anamuuliza Mungu leo umeniacha 
mtoto wake wa kwanza akamwambia mzee chizi nini jeshi zima kaenda nalo karudi yeye peke yake hapa hakuna cha Mungu na mtoto naye akachukua panga akamgecha baba yake kaua naye akakimbia ufarumo kaisha baba kafa na watoto wakamua baba na jioni ya leo wakulao wanaliwa kuna kipindi kitafika wachawi wataanza kurogana wao kwa wao kwenye kijiji chako wanataka nyama yako watakula nyama zao watakula za watoto wao watakula za waume zao mume waka aliwi mke waka aliwi watoto waka waliwi kile walichokutumia leo tutakibatilisha kwa jina la Yesu yageuze maapiso yageuze maneno yao yageuze mabarua yao yageuze matamko yao waambie bwana kwa habari ya kufa mimi sitakufa kwa habari ya mabaya mimi sitapatwa na mabaya uyageuze kwa jina la Yesu kwa la mwisho kabisa weka mpaka tenga uzao wako na uzao wao kweli we ni mwaya sawa kweli we ni katunzi sawa lakini kama kina katunzi wana madhabahu na mimi katunzi mimi nimeokoka mimi wanangu awaendi kagela kwenye matambiko ninawatenga sawa sawa na kutoka nane 22 23 anasema nami nitaweka mpaka nitatenga kati ya uzao wako na uzao wao lakini wewe mkereketwa kamwene kamwene leo achana na kamwene hiyo ni salamu tu kwa habari ya ibada zao achana nazo kwa habari ya matambiko yao achana nayo hata kama unawapenda ndugu zako kuliko Mungu leo mpende Mungu kuliko ndugu zako Mungu kwanza weka mpaka hawa sio wa sio wa mlango huu hawatakaa hapa unakataa anasema nitatenga we wanao umewatenga lini watoto wako wamezaa wanakwenda extreme ile hujawahi kufanya maombi hata ya kuwatenga akajui kiruga lakini kaangalia kagogo lakini kimwambia agwe anaambia sijui lakini tabia za kwetu Dodoma tabia za haya tabia za wakulia kadogo kataka ashike mapanga na kenyewe mra amangana kasere kiu unajua m mm, huyu huyu mgaka kweli tabia ukiangalia kato kadogo kamezaliwa mjini hapa hapa mbagara au kiujichi lakini ukaangalia mm. songea hii unagundua hapa kuna shida kwa maombi ya kutenga ni ya muhimu na hayo unayafanya wewe si mchungaji mimi sikujui Unamwambia Mungu kwetu waliabudu kwenye milima hii. Kwetu walifanya hivi. Leo nimekuja kwako mimi na uzao wangu ataabudu kama baba walivyoabudu. Waache wao waende kwenye makaburi si tunaenda madhabahuni. Kaburi letu liwaz. Yesu kafufuka. Atuwezi kwenda kumtafuta Mungu kwa wafu. Alishatoka na akawaambia anatangulia kwenda Galilaya sasa kama ndugu zako wanafanyaka kila mwaka ibada za kwenda makabulini hazikuhusu wewe na watoto wako lakini ukijifanya we ni mwenyekiti wa kijiji unataka kugombea toa sadaka zako watumie na usipofanya maombi wanachokifanya wanakuwakilisha tumbo lilo kuzaa la mama yako linaweza kukufunga kwa lazima na wewe ujitenge na tumbo na uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Injili ya Luka <laughs> sura ya ngapi? Ya tatu au sura ya kwanza mstari ule ngapi? Sura ya kwanza mstari wa 30 mpaka 35. Maraika anatumwa kwa Maria, Maria alikuwa ana mimba. Anaambiwa mama wewe tumbo lako limebarikiwa na uzao wa tumbo lako umebarikiwa na jioni ya leo tumbo lako limebarikiwa. Narudia tena tumbo lako limebarikiwa. Na uzao wa tumbo lako uliopo na utakao kuwepo leo ubarikiwe kwa jina la Yesu. Kwa ndugu zangu baraka aishuki kama dodo. Baraka inashushwa. Lakini Mungu anataka baraka zake uzishushe. 
Ukisoma Mwanza 49 Yakoba anawaita wanae anawaambia wanangu njoni ni waeleze yatakayowapata kwenye maisha yenu anaweka mkono kwa mtoto wa kwanza wa pili wa tatu mpaka mtoto wa 12 wewe unashinduaje una mtoto wenyewe wa nne Weka mikono juu unajua kupiga tu weka mikono leo Lakini unashangaa mtoto ana mcharuko unamuita sungura paka nyau mbwa si ndo matusi yetu wazazi kunguru Halo. Yakobo anawaita watoto wake Mwanza 49 akamuita Rubeni akasema kwa habari zake akamuita Simeoni akasema kwa habari zake akamuita Rau akasema kwa habari zake akamuita Yuda akasema kwa habari zake kila mtoto anamtamkia watoto waka wafanani Bwana Yesu asifiwe sana wangapo ananielewa mpaka sasa kwa tunapokwenda kuomba leo na kesho kwa ajili ya watoto kwa ajili ya familia zetu matumbo yetu yamezaa nini sinema kuna watu hapa tuna matatizo kwa sababu ya matumbo yaliyotuzaa na viuno iliyotuzaa tumesaliwa na matumba ambayo hayabarikiwa Matumbo ya kiganga, matumbo ya kichawi, matumbo ya manuizo, matumbo yaliyofungwa yametuzaa. Leo tunamwambia Bwana, tunazaliwa mara ya pili katika mbegu isiyoharibika. Na leo tunakataa kushikiliwa kwenye matumbo ya mama zetu, kwenye matumbo ya bibi zetu, kwenye matumbo ya mama zetu. Tunayakataa kukaa kwenye matumbo ama kwenye viuno vya baba zetu. Leo tunamuita Bwana, aliye mkombozi. Leo atu toi huko anayenielewa aseme amina kataa viuno vya baba yako kuna familia zina vifafa kila mzaliwa wa kwanza kifafa na wanataka kifafa kwa mwanao weka mpaka kiambie kifafa huko huko Halo. kuna familia zinazaa wezi na wanataka mwanao awe mwizi hapana Ukianza kusema oh anaiba kama mjomba wake shauri yako tumbo la mama yako hiyo Kuna familia zinazaa cha pombe walevi ambaye anakunywa akumbuki chochote Babu akujenga baba akujenga nani akujenga na mtoto unamuona kapata ajira sasa hivi anakaa ba anazunguka tu unajua huyu karudi kule kule mwana Romango Leo tunakwenda kwa watoto wetu mwana Romango Ombea uzao wako. Narudia tena ombea uzao wako. Na usema ombea uzao wako unaozimia kwenye mapori, unaozimia kwenye vijiji, unaozimia kwenye baa, unaozimia kwenye madangulu leo uombee maombolezo mbili tisa Inuka ulalamike. Maombolezo mbili na maombolezo mbili tisa Anasema inuka kabla ya kujiacha inua kini watoto wako hawa ili uwatenge watenge kwa sadaka ukienda 12 kutoka anawaambia kila familia watoe mwana kondoo wa sadaka wa pasaka kila mlango watu hao wamechinja sana Misri sasa Mungu anawaambia zamu hii ili tuondoke kwenye utumwa lazima mchinje kila familia walitoa mwana kondoo wa pasaka mwana kondoo wa kutengwa kutoka 12 13 anasema na ile damu ya mwana kondoo mtaipaka kwenye mimo ya milango kwenye mimo wanapotoka watoto kwenye mimo kwenye mimo kila mtu hapa ametoka kwenye mlango kabla ya Dar es Salaam hapo ulipita kwenye mlango kwenye nyumba unayopanga au nyumba yako kuna mlango paka damu ya Yesu kwenye mlango sasa hapo wengine ndio mtakuja kuniomba damu sina damu ya Yesu tunaipaka kwa imani sio kaja na kidumu hapa oh hallelujah <laughs> tunapaka damu ya Yesu kwa imani 
Unapojenga nyumba weka damu ya Yesu kwenye madirisha, kwenye milango, kwa watoto, anasema nitakapoiona ile damu mahali ambapo pamefanyika agano langu, wale mainzi, wale wachawi, zile roza mauti hazitaingia humo na jioni ya leo ita damu ya Yesu kwa ajili yako, kwa ajili ya uzao, hayo mainzi, hayo mamizimo, hivyo vifafa, hiyo kansa, hiyo pressure haitaingia kwako na kwa watoto wako umenyamaza sana leo piga kelele mwambie bwana na ita damu yako kila mmoja anza kuita damu mwambie bwana yesu kwa damu yako ya thamani leo ninakwenda kwako ninaleta sadaka ninaleta watoto ninaleta familia kwa damu yako yesu kristo ili umwagika pale kalifari ninakataa damu damu za mbuzi anza ukataa anza ukataa makafara panua kinywa chako panua kinywa chako Pano wa kinywa chako Ita damu ya yesu Ita damu ya ukombasi Ita damu ya yesu Ita damu ya ukombasi Anza kuomba mama Anza kuomba dada Enu wa mikono yako Usiombe kamo liye kufa Enu wa mikono yako Mambie buwana yesu Niko hapa 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 Omba kanisa Imba ramaira Piga kelele Piga kelele wa udomo Piga kelele sasa Piga kelele sasa We warie zikwa We warie zikwa Pare kagela We warie zikwa Pare kimala We warie zikwa Pare sumba wanga We warie zikwa Pare mbea We warie zikwa Pare singida We warie zikwa Pare na chingwea Inu wa mikono We warie zikwa We warie zikwa Leo na fufua Na toa kabore Kabore rao Kabore rao Kabore rao Riku achirie Inu wa mikono yako juto ya sasa sema e yesu naja kwako tulia inuwa mikono control inuwa mikono fumba machu yako inuwa mikono yako inuwa sadaka zako sasa inuwa mikono inuwa mikono inuwa mikono wewe riezikwa Wako watu wamefunga manishwa na maagano ya makaburini. Warizuika tumbo la mama yako, mama mzazi. Wakasema watoto hawata inoka. Leo nariapisha tumbo lilo kufunga. Piga kerele tumbo. Yukari efungwa Toka tumboni kwa mama yake Hata olewa Mama ya kari popeba mimba Watu wabaya wali mkamata Piga kelele itika Kwa jina la yesu Inuwa mikono kanisa Wewe rie mloka uyu dada Tumbo la mama Tumbo la mama Wewe tumbo la mama Kanisa inuwa mikono Hii ni vita kama vita nyingine Tunanyanga nyana kwenye ulimwengu wa roho Pika kelele uriezi kwa kwenye tumbo la mama Tumbo la mama Wari mloga mama yako kwa manu hizo Wale wario loga tumbo la mama yako No mikono Yule mama yako wari mloga Yule mama yako wari mloga Kabro jabewa mimba Wari kamata tumbo Wakari laani tumbo Piga kelele Operation 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 Pajina na yeso Napiga yongome 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 Kwa jina la yeso Zawa yu mama muli ukamata kwa jina la yesu, kwa jina la yesu, ni nakata minyororo, nakata minyororo, kwa jina la yesu, kwa jina la yesu, kila uchawi, unaondoka, 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 inuwa mikono, inuwa mikono, tumbo la mama, inuwa mikono sarakasi, inuwa mikono, wale wario fungu, wavi fungu, Bado kuna watu wawiri matumbo ya mama yenu. 
mama ya karitendwa mabaya umezaliwa wewe kwa bahati bahati na bado umeshikiliwa na madhabahu ya bibi yako piga kelele madhabahu operation itembea haraka haraka operation katika jina la Yesu Kristo na mikono na mikono bado wale waliokamata nafsi yako wazaliwa kwa bahati bahati fumba macho yako mtafakari Mungu wamekamata afya yako na bibi yako amekwambia nenda uendako hautafanikiwa nenda uendako hautafanikiwa nenda uendako hautafanikiwa leo ninapiga ya kushikilia siatuka we bibi unanyongwa mchana pepe inua mikono acha story in your praise wewe mzimu wa bibi umewashikilia hawa inua mikono mtahangaika inua mikono msipo inua mikono jambo lingine wewe mazabau ya bibi wewe mazabau ya shangasi leo nakupasua kwa damu ya Yesu pasuka sasa kwa damu ya Yesu na pasua mazabau mazabau walikutolea sadaka walikamata kitovu chako pale Kilimanjaro wako chini na mikono ulishikiliwa hakuna kusoma hakuna kusoma mwekewa roya manga iko hakuna kuolewa hakuna kuolewa hakuna kusoma umetupiwa mapepo umetupiwa majini watu wa kwenu wenyewe ndio wamekushikilia leo napiga mazabao ya wakaburu ya wasandawi ya wagogo ya wapare ya wajita ya wajaruo ya wakoria piga kelele mazabao ya wandari na wanyakusa Haya sasa kumekucha ni mtoni kijichi mtoni kijichi ni kanisa jipya la mchungaji katunzi armaarufu EAGT City Center mtoni kijichi karibu katika ibada ya saa ya ushindi na kufunguliwa ibada ni kuanzia kila Jumamosi saa mbili kamili asubuhi mpaka sita kamili na siku ya Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa tano kamili asubuhi ibada ya pili ni kuanzia saa sita kamili mpaka saa tisa kamili ala asiri ili kufika panda gari zinazoelekea mbaga la kuu mgeni nani ama vikunai utashuka mgeni nani ukiuliza kanisani kwa mchungaji katuzi utakuwa umefika watu wote mnakaribishwa sana Shule za sekondari St. Matthews zinakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza hadi cha sita. Shule zinatoa elimu kwa mchepuo wa science, sanaa na lugha. Pia wanafundisha elimu ya kompyuta, lugha ya Kichina na Kifaransa. Pia wanatoa elimu ya maisha na uchumi. Shule ina mazingira mazuri kwa ajili ya mwanafunzi kujisomea. Kwa elimu, malezi, usalama bora kwa mwanafunzi wako, mlete katika shule za St. Matthews Secondary School. Shule ipo Mbagala Kongoe, barabara ya Kilwa. Ada yetu ni nafuu sana wahi sasa upate punguzo maalum kwa mawasiliano pige simu namba 0754968845 na 0677052991 Santi Matthew Secondary School ni shule za tofauti